Ya regresamos a esta pausa comercial, Marilu. Estamos aquí en nuestra sala de telediario nocturno con un invitado especial. Por supuesto, Fernando J. Telles, que como siempre nos trae un tema muy interesante, Fer. Sí, ahora sí. recibimos como el Traigo, como dicen en Estados Unidos, un tema mind blowing. No sé si eso es que para. Bueno, fíjense muy bien. <risa> Imagínense ustedes ahorita en el Sistema Solar eh, la órbita de Júpiter. ¿Okay? Imagínense que nosotros, planeta Tierra, pudiéramos construir una esfera alrededor de la Tierra del diámetro de la órbita de Júpiter. Dirán, eso no es posible. Bueno, pues resulta que ahorita vamos a ver aquí, eh, en las imágenes que vamos a compartir con todos ustedes, que un señor en 1962... ¿eh? Llegó a determinar este señor Freeman John Dyson, a esta jovencito y ya, desgraciadamente ya, ya murió. Él dijo, ¿saben qué? Vamos a llegar a un momento en donde una civilización más adelantada a nosotros, vamos a poder poner una esfera, y se dice fácil, pero échenle, una, una esfera así, alrededor del planeta, eh, perdón, alrededor de una estrella, y yo tomo como referencia para todos y cada uno de ustedes, este señor ya eh, falleció en el 2020, y este señor, doctor Freeman John Dyson, creó lo que es el concepto de la esfera de su apellido, Dyson. Vamos a ver ahorita varios de los posibles, eh, en la estrella, ¿verdad? Varios de los posibles eh, diseños que él llegó a determinar. Pero fíjense muy bien, dirán, bueno, ¿y esto es una teoría? Pues sí, puede ser un enjambre, una burbuja, un anillo de Dyson. Ahí lo ponemos en pantalla. Pues bien, lo que sucede es de que este tipo de estructura se viene estudiando desde el 2005, y ahorita vamos a ver ratito, a una doctora Tabata Bodayan. ¿Qué es esto, mis amigos? Resulta que eh, cuando estaba el telescopio Kepler, que ya dejó de funcionar, vieron que algunas estrellas como que eran eclipsadas. ¡Ah, caramba! Una estrella eclipsada. Y entonces, después de estar manejando este concepto, se llegó a la, a la conclusión por parte de tanto de Tabata, eh, Borjayan y el señor Dyson, de que se debe a que alrededor de la estrella hay una estructura. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo. Vean esto, no es ciencia ficción, es ciencia de verdad, llevada a estrellas que están aquí cerquita a 400 u 800 años luz. Es decir, imagínense lo que está pasando, o que mejor dicho pasó a nivel tiempo, hace 400 u 800 años. Esto ya mejoró. Bienvenido. Pero imagínense qué situación más importante habrá sido que podamos desarrollar o que una solución pueden ser enjambres, pueden ser así, este, ¿cómo se llama? Esferitas o anillos. Imagínense, pobre planeta Tierra y civilización de aquí de nuestro Bienvenido. planeta azul. No hemos podido regresar a la Tierra, a la Luna, vamos a poder hacer una cosa de estas. Pero lo, lo punto está, y esto estaba platicando el otro día, que es otra estructura que me encanta, este, estas civilizaciones que están. Cerquita, bueno, cerquita, astronómicamente, no, 400 años luz, a lo mejor, ¿qué tecnología tan alta tienen que ni les interesa venir aquí a la Tierra? ¿Verdad? O quién sabe que tienen otras cosas que hacer. Pero el punto está de que hace unos días, en la Universidad de Uppsala, allá en Suecia, acaban de encontrar siete estrellas que potencialmente pueden tener esa estructura. Insisto, no es ciencia ficción, es ciencia verdad. Hay un, eh, eh, un proyecto, lo pueden checar en internet, se llama Hefestos, era el dios eh, del fuego allá por parte de los griegos, y entonces han estudiando esto de una manera muy recalcitrante, porque imagínense, rápidamente dicho, aquí en la Tierra nos seguimos peleando de que si hay ovnis, que si hay vida extraterrestre. Si estamos pensando que estas estrellas tienen una mega estructura de esto, pónganse a pensar, mis queridos eh, amigos, ¿cuál nivel de desarrollo tecnológico hay que tener para hacer esto? ¿Y qué podría ser el fin de tener esa estructura? Juntar energía. Okay. La pregunta que me podrías decir después es, ¿para qué? Ahí si no llego a tanto. Pero lo que sí estamos viendo estrellas que están a mucha distancia de la luz, que está siendo eclipsada porque aparentemente hay una estructura artificial, lo voy a enfatizar, porque está hecho por seres, literalmente extraterrestres, pero de un grado, se dice, ¿cuándo nos faltaría la Tierra para llegar a eso? Pues cualquier cosita, unos 100.000 mil años. 
No, hombre. Cualquier cosa, ¿verdad? Oye, Así mi estimado, que... y esta existencia de las estrellas que sí. se está analizando, sí. ¿a nosotros en el planeta Tierra nos benefician, nos afecta o cómo lo podemos interpretar? La mejor forma, aquí está, la, ahí viene la doctora Tabata, esta señorita, ya está un poquito más grande, lo empezó a investigar ella y este fue la que, que fue la que dio el banderazo. Dice, Oigan, ya se fijaron en esto. Y esta señora o oh, señorita eh, realmente empezó a hacer esto. La, tu pregunta es muy buena. A lo mejor nosotros no nos beneficia ni nos perjudica, como dijo un presidente de México. Pero lo que sí te digo es una prueba palpable de que si hay vida extraterrestre y vida extraterrestre de un alto nivel tecnológico. Quizá para ellos podría ser como un ratoncito para nosotros, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero yo, yo llego a, a llegar a pensar que a lo mejor este, si una tecnología de este nivel existe que todo parece, hay al menos, insisto, siete estrellas que parece que tienen esto, a lo mejor no les llama mucho la atención acercarse al pobre vecindario del sistema solar donde se encuentran los terrícolas del planeta Tierra. Pero es una, un, un, esto que estoy trayendo para ustedes es una noticia que tiene al menos seis días en que están diciendo de que esta Universidad de Suecia va a poner todo su empeño junto con otras eh, agencias espaciales para ver qué se puede descubrir más de esto. Pero esto qué significa en pocas palabras, como decía aquí mi amigo David, esto es una prueba de que hay civilizaciones extraterrestres de mayor nivel tecnológico que nosotros. Punto, no hay más, no hay vuelta de hoja. Oye, mi estimado, aprovechando tu presencia, tenemos fotografías ah, sí, perfecto. que nos ha mandado el público que ha estado pendiente. Sí. Y aquí tú tienes una, Marilu. Sí, mira, nos dice Fer, esta foto es de hace unos años cuando la cámara de los celulares no eran tan potentes. Uh -huh. Una noche lo que pensé que era la luna, pero se estaba moviendo muy lento para un avión y muy rápido para que fuera la luna e iba entre las nubes. Me sí. fijé y tenía un foto triangular, dice sí. no común para un avión. Le sirvió sí. la fotografía original y otra con zoom. Esa es la fotografía original. Mira qué bonito, o sea, esto se me hace fascinante Hoy también a recordar esto que han habido varias fotografías eh, similares Fíjense, similares, esto que voy a decir, no he podido traerla para que con ustedes El 20 de mayo apareció un ovni que nunca se había visto en Brasil Similar a esto, pero parece que es un foquito rojo como que tiene alrededor un aura Pero esto apenas acaba de ocurrir y esto que manda el compañero eh, aquí, eh, televidente de Telediario Se me hace fascinante, está muy bien, esto no puede ser un truco y sobre todo con esas cámaras, pues este, no había forma de hacer algún tipo de manejo de, de software o de inteligencia artificial. Se me hace muy interesante. Estimado, si alguien tiene alguna otra evidencia que compartir, ¿a dónde te la pueden enviar? Me la pueden mandar a mi correo electrónico institucional, obviamente, fernando.telles.multimedios.com Y no pierdan de vista lo que acabo de comentar. Esto es el último grito de la moda en lo que puede ser la búsqueda de vida extraterrestre, y les puedo asegurar que esto es prueba inequívoca de que hay civilizaciones de otros mundos, pero mucho más avanzadas. ¿Y qué dije? 100 mil, cualquier cosita, ¿Sí? 100 mil años más adelantados que nosotros. Poquito, nada más. Híjole. Bueno, pues ahí, eh, parte de esa sección, nos encanta que participen, que fueron Bien, parte claro. de ella, para eh, que Fernando pueda analizar cada una de sus fotografías. Eh, la frase. Ah, que no todo lo que brilla... Eso. Es OVNI, pero tampoco hay que ver en una galaxia, no a lo mejor no puede ser esto, pero hay que estar muy al pendiente y lo de las fotos. Mientras son peras, son manzanas o si son gatos en la noche, tómenle fotos. Pero y nos las gracias. mandan. No, gracias a ustedes. Así gracias. Es. Gracias. Continuamos con más, vamos a una pausa.